Dag og velkommen til endnu en chili smagningsvideo. I dag der skal jeg smage på endnu en af de chilier jeg har modtaget fra Jes Christensen fra øh, hvad hedder det fra Chili Forum. Og øh, den chili jeg skal smage på er den her lille fine chili her. Og øh, det er en chili som øh, øh, er et kryds mellem en butchelokia, altså en ghost chili. Og en pigmenta da nejde eller nide eller jeg ved egentlig faktisk ikke hvordan man udtaler det øh, Så ret mig endelig hvis jeg udtaler det forkert <tryk> Og øh, sjovt nok så øh, har den formen efter den her pigmenta øh, da et andet nejde nide eller sådan udtales øh, Og øh, den, den ligner ret meget de frugter, som øh, den chili øh, vil øh, sætte. Øh, bortset fra, at, øh, at øh, den ikke har den her lille farve, som den chili har. Så den farve må jeg antage, at den har fra Butchelokian. Det der yder mere specielt ved, ved det her kryds, det er, at det er det selv samme kryds, som øh, Mojo har lavet og har skabt, øh, eller har brugt til at skabe Pink Tigeren med. Øhm, og den her den ligner i hvert fald ikke en pink tiger, tiger. Øhm, så, så den øh, er en helt anden øh, type men, men et sjovt kryds og jeg er spændt på at se om styrken den øh, er tilsvarende pink tiger når man tænker på at det er de to samme chili øh, sorter der er brugt til at skabe den her og hvad hedder det og, øh, og, og pink tiger som jeg tidligere har smagt Øhm, så jeg tænker bare, at det springer ud i det. Øhm, den har en, øh, en lidt anderledes stuft. En, øh, det er svært at sætte ord på. Den har en lidt en frugtagtig lugt. Lidt sødlig lugt. Men øh, jeg skal ikke øh, udskyde den længere nu her. Jeg har nok. Øh, jeg skal ned med den her fine chili, som jeg har fra Jes Christensen. En... Butchelokia krydset med en pigmenta, da øh, nej det, eller hvordan man udtaler det. Ja. Jeg skal ikke have nogen tvivl om, at det her det er en af de lidt bedre chilier, hvad styrkemæssigt angår. Øhm, lige nu brænder den udelukkende i ganen. Øh. Øh. Smagen den er sødlig i starten. Øhm. Og den har nogle toner og noget eksotisk frugt af en eller anden uden helt at kunne sætte ord på, hvad det er. Den smager jeg i hvert fald ikke helt har smagt før. Øhm, nu slår den til, kan jeg mærke i munden. Intensiteten stiger. Det føltes som om mine øjne lige ved at løbe i vand. Øh, det var nok ikke længe. Uh, det brænder helt vildt i ganen lige nu. Smagen er fin. Øhm, den er faktisk meget lækker, vil jeg sige. Øh. Og så slutter den lige af med, at der er noget, øhm, noget butchelokia smag til sidst. Øh. Får lige lidt af den her butchmag til sidst. Øh, men ikke særlig meget. Men den kommer først lige til sidst. Lige inden styrken, den slår til. Uh. Jeg ved ikke, om man kan se mine øjne lige så langt som løb i vand, men... Det er det i hvert fald. Hold op. Nu er jeg ved at styrke så ned på min tunge. Øhm. Huh. Den brænder virkelig godt igen, den her. Huh. 
Det jeg skal lige lov for, at den, øh, den så godt fast her. Den begynder med at døje så småt og løbe her. Det er en, en chili, som øh, ikke var så stærk i starten. Det var først, da jeg skulle til at synge. Og så, øh, så øh, kommer der styrken langsomt snigende. Langsomt, langsomt kommer styrken snigende. Hold op. Den er alligevel, øh, den er alligevel godt deroppe af. Det nok til at få mine øjne til at løbe i hvert fald. Hold op. En, en brand i gangen. Uh. Det er i hvert fald en chili, som... Øh, jamen, øh, den er svær at sige. Den er i hvert fald op og har samme styrke som Pink Tiger. Men sådan som den brænder i gangen, der vil jeg næsten fristes til at sige, at, at den er stærkere end Pink Tiger. Uh. Den brænder bare på en, en anden måde Det er også derfor det gør det svært at sige om den er stærkere eller samme niveau Men den er i hvert fald deroppe af Enten samme niveau eller lidt over vil jeg sige Men den brænder betydeligt anderledes end, end Pink Tiger Og det er jo lidt sjovt når man tænker på at det er de to samme chili der er blevet brugt til den her Og til, til at skabe uh, Mojo's uh, Pink Tiger uh, uh, Hold op Ja, øh, den kommer godt rundt. Jeg kan også mærke den lidt. Det varmer sådan lidt i, i brystkasseregionen. Jeg kan godt skrive under på, at det er en, en god stærk kælde. Det er... Styrken med at sætte en chili på højde med, med Pink Tiger og øh, smagen den er rigtig rigtig god øh, Der er lidt snært og noget eksotisk frugt over den og så øh, kommer der en budsmag til sidst øh, Ret unik smag vil jeg sige øh, Kødet er dejligt tyndt øh, og sådan lidt øh, øh, Ikke meget tyndt men sådan, det føles lidt ligesom når du Spiser de her oblater sådan meget tyndt, øh, når man er i kirken, de her oblater man spiser øh, er Sådan tyndt, papirsagtigt og Der er sådan øh, knaser, når man tykker på dem, eller hvad man siger øh, øh, Ja, ikke særlig mange kerner i den heller, øh, føles det som øh, Ja Så alt i alt en god chili øh, Styrken øh, brænder hovedsageligt i ganen og så lidt på tungen nu brænder den mest på tunge. I starten der var det en voldsom brand øh, i ganen. Og den, øh, den, øh, den kom først ligesom til med styrken, efter jeg havde øh, tykket og sunket chilien. Og så, øh, hvad hedder det, at jeg havde fået chilien ned, så begyndte styrken ligesom at sætte til. Og så kom der en enorm øh, brand i min øh, gane. Øh, så ja, en god chili øh, fra Jes Christensen, og øh, ja, den kan i hvert fald måle som en Pink Tiger. Øh, ja, øh, så er der ikke andet end at sige uh, tak til, er der engang til Jes Christensen for at have sendt mig den her fine chili, og er der engang tak fordi, at du gider at kigge med til den lille fine chilisvingingsvideo. Hej.